ఈ మధ్యనే పాకిస్తాన్ మళ్ళీ అంతర్జాతీయ అంటే ఒకప్పుడు మనం రష్యా కూటమిలో ఉండేవాళ్ళం ప్రత్యామ్న యుద్ధం నాడు అమెరికా కూటమిలో పాకిస్తాన్ ఉంటే రష్యా కూటమిలో మనం ఉండేవాళ్ళం దానికన్నే ఈ అగ్రరాజ్యాలన్నీ కూడా తీవ్రవాదులని భారతదేశంలోకి కాశ్మీరీ సమరయోధుల పేరుతో పంపిస్తున్నా కూడా అవే వాళ్ళు కాశ్మీరీ పోరాటయోధులు అంటే తీవ్రవాదులు కాదంటూ మత తీవ్రవాదం కాదంటూ వాళ్ళని వెనకేసుకొస్తూ ఉండేవాళ్ళు రష్యానేమో మనకి మన మిత్ర దేశమైనా దాని విషయంలో పెద్దగా మాట్లాడేది కాదు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు విధ్వంసానికి పాల్పడ్డప్పుడు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం అనేది కానీ అంతకు మించి మనకు హెల్ప్ చేసేది కాదు అదే అమెరికా కానీ యూరోప్ దేశాలు మాత్రం పాకిస్తాన్ని చంకలో పెట్టుకుని పిల్లని సాకినట్టు సాకినాయి అనమాట దాంతో ఎదిగినటువంటి పాకిస్తాన్ చివరికి పాము గనక తన పిల్లల్ని తాను తినటం మొదట్లో జరిగినట్టుగా చివరికి ఉగ్రవాదుల్ని తనే తింటూ రెండో పక్కన విషయం నరనారాయణ జీర్ణించుకుని ఎవరైతే అన్నం పెట్టారో వాళ్ళని నాశనం చేసింది అమెరికా యూరోప్ ఫ్రాన్స్ దేశాల లాంటి దేశాలలో విధ్వంసాలకు పాల్పడినటువంటి తీవ్రవాదులు పుట్టింది పెరిగింది నేర్చుకుంది పాకిస్తాన్ ఆ విషయం గ్రహించిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా పదే పదే గుర్తు చేసిన తర్వాత తమ దేశంలోనే విధ్వంసాలు జరిగాక మారినటువంటి అమెరికా మన వైపుకు అనుకూలంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించింది పాకిస్తాన్ని తీవ్రవాద దేశంగా గుర్తించారు ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు చూసుకుని ఎఫ్ఏటిఎఫ్ నిబంధనల దాకా ఇప్పుడు మళ్ళీ పాకిస్తాన్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ అమెరికాకి అంటే ఈ మధ్యనే పాకిస్తాన్ రష్యాతో స్నేహాన్ని ప్రారంభించింది ఆ మధ్యన ఉక్రెయిన్ యుద్ధం సందర్భంలో కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్ వెళ్ళి రష్యాలో కూర్చుని మరి నేను చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను లాంటి మాటలు మాట్లాడుకొచ్చాడు ఆ తర్వాత ఆ ప్రభుత్వం కూలింది షాబాద్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అదిగో అమెరికా దే మిత్ర దేశాలు నన్ను కూల్ చేసి నేను అతను చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇప్పుడు షాబాద్ షరీఫ్ ప్రభుత్వానికి అమెరికా సపోర్ట్ ఫుల్గానే ఉందనడానికి సాక్ష్యం ఐఎంఎ బేలౌట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో గ్రే లిస్ట్లోనికి తీసేసి మళ్ళీ దానికి ఓపే ఓకే చేయడానికి రెడీ అవుతుంది దీని వెనకాల ఉన్న కారణం ఏంటంటే ఉక్రెయిన్కి ఆయుధాలని త్రూ పాకిస్తాన్ పంపిస్తున్నారు నేరుగా కాకుండా త్రూ పాకిస్తాన్ మొన్న మధ్యనే రష్యా కనిపెట్టింది అదే సందర్భంలో ఈ రెండింటికి మధ్యవర్తిత్వం చేస్తుంది బ్రిటన్ ఈ విషయం తాజాగా ఐడెంటిఫై అయినటువంటి అంశం భారతదేశం దీని మీద తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది మీన్ వైల్ ఇండియా హ్యాజ్ రిపోర్టెడ్లీ రైజ్ కన్సర్న్ అవర్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాక్ ఆమ్స్ టు ఉక్రెయిన్ ఇట్ మైట్ కాస్ట్ ఎ బిట్ ఆఫ్ ఎ షాడో ఆన్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ స్టైస్ విత్ బ్రిటన్ యాజ్ పర్ రిపోర్ట్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ క్లోజ్లీ మానిటరింగ్ ద సిచ్యువేషన్ పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి విమానం ద్వారా ఓపెన్ సోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అపియర్స్ టు సజెస్ట్ దట్ ద యూకేస్ రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రన్నింగ్ ఎయిర్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ రొమేనియా అండ్ పాకిస్తాన్ ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఎయిర్ బ్రిడ్జ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిటర్మైండ్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఆల్దో వీ హ్యావ్ సమ్ వెరీ గుడ్ సో గెసెస్ సో ఇట్ కుడ్ అంటూ ద ఇంటర్నేషనల్ కన్సార్టియం బయట పెట్టింది ఈ విషయాన్ని బ్రిటన్ వాళ్ళు త్రూ పాకిస్తాన్ ద్వారా ఆయుధాలని ఉక్రెయిన్కి చేరవేస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయం దీంతో భారత్ దీని మీదన మేము క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామని ప్రకటించడం అన్నటువంటిది ఇక్కడ కీలకం